ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది థాట్ అంటే వెన్ యూఆర్ రోమింగ్ ఇన్ లైక్ నార్మల్ గా ఇంత ఐ సా దట్ ఫిల్మ్ వెన్ ఐ వాస్ ఇన్ 7th క్లాస్ ఓ మై గాడ్ ఆ సో ఇమిడియట్లీ ఆఫ్టర్ మై 7th క్లాస్ ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ మల్టీమీడియా డ్యూరింగ్ మై 8th క్లాస్ బిగినింగ్ ఇట్సెల్ఫ్ ఐ వాస్ లెర్నింగ్ ఫిల్మ్ ఎడిటింగ్ సో ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది దంత ఈ థాట్ సో ఐ వాస్ యానిమేషన్ స్టూడెంట్ అంటిల్ 10th అన్నమాట సో ఆఫ్ ఈవెన్చువల్లీ when i was learning editing i got interested in the direction also i thought like in future i have to learn more about this crafts and i have to be in films film making lo undalani acting ante chinna unda pundu unde ee visal gaddalu vachina ki acting idam appudu lo em em nerchukochu nerchukundam annattu direction yeah appudu lo i want i always wanted to be in films mm. so aa cinema falaknama das anukunnapudu definitely koncham వీళ్ళకి మాత్రమే బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది ఈ లో ఇక్కడ హైదరాబాద్ లోకల్ ఎయిట్స్ కి మాత్రం బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అటు ఆంధ్ర వాళ్ళకి కొంచెం అంత కనెక్ట్ కాకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ పరిస్థితులు అవి తెలియదు కాబట్టి సో బట్ ఆ సినిమా మంచి సక్సెస్ వచ్చింది మంచి పేరుని తీసుకొచ్చింది సో ఆ థాట్ ఏమన్నా ఉండింది అప్పుడు ఆ టైంలో దిస్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ వీళ్ళ కదా కొంచెం వాళ్ళ డిస్కనెక్ట్ అవుతారేమో ఇక్కడ నుంచి అనే థాట్ ఏమన్నా ఉండిందా అంటే రైటింగ్ అలా వాళ్ళకి కంప్లీట్ ఎక్కదు వీళ్ళకి కంప్లీట్ ఎక్కుద్ది అన్నది ఉండదు వీళ్ళకి ఇన్స్టెంట్ ఎక్కింది వాళ్ళకి టైం పట్టుద్ది ఎక్కడ అది జరిగింది అది నిజంగా కూడా అదే జరిగింది ఇక్కడ పది రూపాయలు చేస్తే అక్కడ ఐదు రూపాయలే చేసింది కలెక్షన్స్ వైజ్ కూడా అసలు నైజాం లో ఆడతానే ఉంది సినిమా థర్డ్ ఫోర్త్ వీక్ కూడా సినిమా ఆడుతూనే ఉంది అక్కడ కూడా ఆడట్లేదు ఎవ్రీ సీన్ ఎవ్రీ వర్డ్ ప్రతిదీ కూడా కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటారు కాబట్టి దానికి అక్కడ కూడా ఎంజాయ్ చేసారు కానీ వాళ్ళకి కొత్తగా ఉండేది అండ్ ఈవెన్షియల్లీ అది ఓటీటీకి వచ్చిన తర్వాత నేను తర్వాత హిట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు పాగలు చేయొచ్చు ఇన్ని చేస్తున్నా కూడా ఈ రోజుకి ఫలక్నామాదాస్ అనే సినిమాకి రోజు ఒక నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఎనిమిది కోట్ల మంది తెలుగు వాళ్ళు ఉంటే నాకు తెలిసి రోజు ఒక వెయ్యి మంది చూస్తారు కొత్త వాళ్ళు అయితే చూసిన వాళ్ళల్లో దాని దానికి దాని ఫ్యాన్ అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ సినిమాకి ఆ సినిమాని అప్రిషియేట్ చేసే వాళ్ళు సో ఆంధ్రలో ఇన్స్టెంట్లీ ఇట్లా గట్టిగా ఎక్కియకపోయినా ఇప్పుడు మాత్రం ఇప్పుడు నేను నా హిట్ ప్రమోషన్స్కి వెళ్ళినా పాగల్ ప్రమోషన్స్కి వెళ్ళినా కూడా నేను మైక్ పట్టుకొని నా సినిమాల పేర్లు అన్ని చెప్పుకుంటూ వస్తే ఆ ఫలక్నామా దాస్ అన్నప్పుడు రీసెంట్ వేరే వస్తుంది నాకు జనాల దగ్గర నుండి అది ఆంధ్రలో అయినా ఉంది ఇప్పుడు అక్కడ కూడా కంప్లీట్ గా ఎక్కించేసుకున్నారు కూడా సినిమా సో వెన్ ఐ మేక్ సీక్వెల్ ఇప్పుడు ఐ థింక్ అప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం ఉండదు నాకు రెండు చోట్ల ఒకటే రీసెంట్ వస్తుంది ఓకే సో అప్పుడే మీకు ఆ సినిమా తర్వాత మీకు మాస్ గా దాస్ అనబడింది సో జనరల్ గా ఒక కొన్ని సినిమాలు చేసి మాస్ గా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి కొంతమందికి జనరల్ గా చాలా టైం పడుతుంది సో అది మీకు విషయానికి ఇస్తే ఆ ఫస్ట్ సినిమా అయిపోగానే ఈ ఫలక్నమ్మ దాస్ పడిపోగానే వెంటనే ఒక టైటిల్ ఇచ్చేయడం వెంటనే జరిగిపోయింది అంటే హ్యాష్ టాగ్ మేమే పెట్టినుండే మాస్ గా దాస్ అని హ్యాష్ టాగ్ పెట్టినుండే అది కూడా నాకు మీ ఫ్రెండ్ మెసేజ్ చేశాడు షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు వాడు ఎందుకు చేశాడో తెలీదు వాడు అంటే యమ చిరాకు నాకు వాడితో అసలు లైఫ్లో ఎప్పుడు ఏ పై అంటే ఎప్పుడు ఏం పని వాడుతుంది అనుకోలేదు వాడితో ఆయన ఫోన్ చిరాకు ఉంటుంది వాడితో ఎప్పుడు కూడా ఫోన్ కూడా ఎత్తకపోతుండే వాడు ఒకరోజు ఈ మెసేజ్ చేశాడు షూటింగ్ ఎట్లా నడుస్తుంది మాస్ కదా ఓకే కొడితే అరే ఈ పదం మీద బాగుంది అనుకుని వాడికి ఫోన్ చేసి అరే లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం నేను అనుకుంటున్నారా అని చెప్పి వెంటనే పోస్టర్ కింద మనం హ్యాష్ టాగ్ రాసి మాస్ కదా అని యాడ్ చేసాం బట్ అది టీజర్ డిజైన్ రోజు నుండి ఎక్కేసింది మరి సో మీరు కూడా హ్యాపీ విత్ దట్ టైటిల్ అందరూ మిమ్మల్ని ఇప్పుడు అలాగే పిలుస్తున్నారు కదా చాలా వరకు ఇంట్రడక్షన్ హ్యాపీ విత్ దట్ అనడం కంటే ఇప్పుడు ఒక లైన్ గా మూడు ఫ్యామిలీ సినిమాలు తీస్తున్నాను లైన్ గా త్రీ ఫ్యామిలీ ఫిలిమ్స్ చేస్తున్నా బట్ ఐ మేకింగ్ షూర్ ఆ టచ్ పోకుండా చూసుకుంటా పాగలు చేసినా కూడా ఆ పాగలు చేసినా కూడా పాగల్లో టెన్ మినిట్స్ సీక్వెన్స్ చూస్తే ఫస్ట్ హాఫ్ లో దెర్ ఇస్ దెర్ ఈస్ దట్ ఆ వైల్డ్నెస్ ఉంటుంది ఒక టెన్ మినిట్స్ నేర్చుకోని <laughs> థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత డైరెక్షన్ చేద్దాం అనేది ప్లాన్ ఓకే ఫస్ట్ హీరోయిన్ కాలేకపోతున్నా ఇంక అదే ఎక్కడ అవుతుంది సో ఎవరు బ్రేక్ అయ్యాక అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ అన్ని 
అన్ని రకాల ఎమోషన్స్ మిక్స్ అయ్యి ఆ టైంలో నేను నంగమల్ డేరీస్ అనే సినిమా చూడటం నాకు ఐడియా ఉంది కానీ దానికి ఒక పాత్ లేకుండే ఒక సినిమా డైరెక్షన్ చేయాలి ఈ ప్లాట్లోనే ఉన్నాయి కదా దానికి స్ట్రెంగ్త్ లాగా దొరికింది నాకు అది ఆ లేయర్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఆ సినిమాది సో నేను ఏం చేశాను నా క్యారెక్టర్స్ అని కొత్త కొత్తవి ఇక్కడ క్యారెక్టర్స్ రాసి దాంట్లో ఇంజెక్ట్ చేస్తుండే అండ్ ఎర్లీ స్టేజ్లోనే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ రిస్క్ అదేం ఈజీ కాదు అప్పుడప్పుడే మీరు ఎదుగుతున్నప్పుడు అంతకుముందు ఒకటి రెండు హెడ్స్ మాత్రం ఉన్న టైంలో రిస్క్ తీసుకొని చేయడమే అది డెఫినెట్గా సో అప్పుడు ఆ టైంలో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఎలాగా అంటే ఆఫర్స్ తక్కువ ఉండడం వల్ల ఆ డెసిషన్ మూవ్ అయిపోయారా తక్కువ లేక కదా అస్సలు లేక అస్సలు లేకుండే నేను సినిమా షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసిన సో ఈ నగరానికి మీద కూడా నా చేతిలో లేదు నేను డైరెక్షన్ చేద్దామని డిసైడ్ అయినప్పుడు సో ఫలక్నామా దాస్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ కూడా అయిపోయి ఇంకో వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్లో షూటింగ్ అన్నప్పుడు నాకు ఈ నగరానికి ఏమైనా ఛాన్స్ వచ్చింది అయితే మీరు ఫస్ట్ ఫలక్నామా దాస్ అనుకోవాలి మీ మీ దగ్గర నుంచి ఒకవేళ ఏదైనా ఆన్ బోర్డ్ వెళ్ళింది నడుస్తుంది అని అంటే ఆ ఫస్ట్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయింది నాకు ఫలక్నామా దాస్ అప్పుడు పార్లల్గా తరుణ్ నా సినిమాకి వస్తుంది కాకపోతే నా సినిమా కాబట్టి ఆపుకొని తరుణ్ సినిమా చేసి నా సినిమా షూట్ చేసుకోగలిగినా ఈ నగరానికి ఏమైంది షూటింగ్ అయిపోగా నా షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసేసుకున్న అది రిలీజ్ అయ్యే టైంకి దీని షూటింగ్ అయిపోయింది ఓకే ఆ ఈ నగరానికి ఏమైంది కూడా అంటే ఏంటంటే ఇప్పటికి కూడా మీమ్స్ అండ్ ఆల్ అవన్నీ కూడా అది లేకుండా అసలు నడవదు అవును అండ్ ఈవెన్ ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్ కూర్చున్నా కూడా ఫస్ట్ డే తాగుదాం రా మీరు కూడా మొన్న ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో చెప్తున్నాం కదా ఆఫ్టర్ దిన్ అనకపోతే వాళ్ళు వాళ్ళు కొట్టేటట్టు ఉన్నారు వాళ్ళు కింద స్టేజ్ మీద నుండి అరిచేస్తారు గట్టి గట్టిగా కల్ట్ ఫ్యాన్ బెస్ అపరెంట్లీ ఐ ఫీల్ లక్కీ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్స్ ఈ నగరానికి ఏమైంది హ్యాజ్ లైక్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కల్ట్ ఫ్యాన్ బేస్ బడి కామెడీ అంటే ఇప్పుడు ఎన్ఆర్ఐస్ బయట యుఎస్లో ఉన్న మన ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు హైలీ కొంచెం ఎలిట్ బడి కామెడీ అది మంచి క్లాస్ కొంచెం ట్రున్నోళ్ళ బడి కామెడీ ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గరికి వే ఆఫ్ చిల్లింగ్ కానీ వాళ్ళ వే ఆఫ్ అబ్యూజ్ కానీ మాస్కా దాస్ వచ్చేస్తేనేమో ఫలక్నామా దాస్ వచ్చేస్తేనేమో నేను అది తీసినప్పుడే అనుకున్నాను గల్లీ గల్లీలోకి వెళ్ళిపోతుంది అని నేను కోర్ గల్లీలలోకి వెళ్ళిపోతుంది సో ఈ టూ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి స్ట్రెంగ్త్ ఈ సినిమా వల్ల ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఉంది ఈ సినిమా వల్